ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രമ്യ സ്കാസിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു ഇന്നലെ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ നേരിട്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാറ്റസിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് പോയി നിങ്ങൾ വായിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ലേഡീസിനോ കുട്ടികൾക്കോ ഒന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വളരെ വൃത്തിഹീനമായ ഒരു ട്രെയിനാണ് രപ്തി സാഗർ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ലവൺ ഹവേഴ്സ് ഡിലേ ആയിരുന്നു ട്രെയിന് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ട്രെയിനിൽ കയറിയത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൽ മൊത്തം ചെറുപ്പക്കാർ ചെക്കന്മാരാണ് ഹിന്ദി മാത്രമേ അവർക്കറിയൂ അവർ ഈ വായിലിടുന്ന പാക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ഞാൻ രാവിലെ നമ്മളൊരു ഒമ്പതരയ്ക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തതാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണം അപ്പം പോയതാണ് പിന്നെ നൈറ്റ് ഒരു മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അത്ര ഒരു വൃത്തിഹീനമായ ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പകുതി വെച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പാലക്കാടം കണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അവർ വണ്ടിയിൽ വെള്ളം കയറ്റിയത് പിന്നെ ടി ടി ആർ ഒന്നും വന്ന് നോക്ക് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏട്ടൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുമ്പം അവർ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അടുത്ത ആളുടെ തലയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് എട്ട് പേര് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് പതിനാല് പേരാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും ആ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എനിക്കറിഞ്ഞ ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ലേഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ മോനും എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കൊച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു സുരക്ഷിതവും ഇല്ല ആ ഒരു ട്രെയിനിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഒരിക്കലും രത്തി സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനേ പാടില്ല ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാറ്റസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പം നാട്ടിൽ പോയപ്പം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കപ്പയും മീനും ചെയ്തു എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വോയിസ് ഒന്നും എനിക്കതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേര ഫിഷ് കറിയും കപ്പയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല അടി കെട്ടിയുള്ള ഒരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിത് മൂന്ന് കിലോ മീനാണ് ഇതിൽ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല വലിയ ഉരുളി തന്നെ വേണം കുറച്ചധികം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളൊരു പത്തിരുപത് പേരോളം ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പേര് മീനും ഇറച്ചുമൊന്നും കഴിക്കാത്തവരാണ് എങ്കിലും പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വരും പിന്നെ കപ്പയും മീനും ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ ചിറ്റയാണ് കേട്ടോ ചിറ്റ കടുകാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ കടുകും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ മീൻ കഴുകുന്നതും ചിറ്റ ഒരു അഞ്ചാറ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴുകുന്നതും ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിയുന്നതും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നതും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നതും ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് അത് ഫോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയോ അത് ഡിലീറ്റായി പോയി അത് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല ബഹളമാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അപ്പം നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടുമ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ മീനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അളവ് ചിലപ്പം അറിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ
പിന്നെ അര സ്പൂൺ ഇട്ടു പിന്നെ അരയാണ് ഇട്ടത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇത്ര ഇടണോ എത്ര ഇടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീനിന് വേണ്ടുന്ന മസാല ഇനി ഇത് ചുറ്റ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു കറി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളതിൽ ചേർക്കുന്ന ഉള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും മസാലയോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ആ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടമ്പുളിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തത് ആറ് കൊടമ്പുളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കൊടമ്പുളി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും പിന്നെ ആ കൊടമ്പുളി മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ചിറ്റ അങ്ങനെയല്ല ചിറ്റ കൊടമ്പുളി കഴുകിയിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പുളിയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അതേ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് വലിയ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബഹളമൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാം ഞാൻ എടുത്തു പറയും ഷോ കാണിക്കാൻ വന്നതാണ് പിന്നെ നാളെ ചോറിനോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൊടുക്കോ ഇനി കൂട്ടാൻ വെച്ച് കാണാൻ പറയാം എവിടെ സ്വാദം ആദ്യം തീ കൂട്ടി പറ്റി ഇന്ന് കുറെ സമയം പിടിക്കും പറ്റ വെള്ളം നല്ലോണം പറ്റണം എന്നാൽ ഇന്ന് കൂട്ടരുത് കേട്ടോ നാളെ കൂട്ടണം അപ്പൊ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ ആയി എരിവും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചാൽ മടി പൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതെന്റെ ചിറ്റയാണ് കിടന്ന് കലവില കലവിലാന്ന് പറയണത് വല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സംസാരിക്കും ചിരിപ്പിച്ച് കൊല്ലും ചിറ്റ ഭയങ്കര സ്പീഡാ അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാട്ടോ അവിടെ പൂച്ച പട്ടി കോഴി എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിള്ളേരും എല്ലാം കൂടെ നല്ല സംഭവമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കേട്ടതൊന്നും അല്ല സൗണ്ട് ഇതിലും ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത്രയൊക്കെ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിറ്റ വാക്ക് പാലിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം നല്ല അടിപൊളി മീൻകറിയാന്ന് എൻ്റെ മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് അധികം അങ്ങ് വറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഉരുളിയിലിരുന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് അത് വറ്റി നല്ല പരുവായത് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർത്തപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് നാലര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുട്ടാവാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉച്ചത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പാറും പയറുതോരനും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച
പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ മീൻകറി ഞങ്ങൾ കപ്പയുടെ കൂടെ രാത്രി കഴിക്കാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ചൊന്ന് മീനിൽ ഈ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് ക്ഷമയൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ കപ്പയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ബഹളം അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ അല്ലെ അച്ഛൻ മീനും ഇറച്ചിയൊന്നും കഴിക്കൂലട്ടാ അപ്പൊ ഈ കപ്പ അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായിട്ട് മരിയൊക്കെ വേണം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മീനൊക്കെ തൊട്ടേം കൊണ്ട് അച്ഛൻ തന്നെ വന്നിരുന്ന് കപ്പ മുറിക്കുകയും വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അച്ഛനാട്ടോ അപ്പൊ എങ്കിലും അച്ഛൻ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കപ്പയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഈ കപ്പയൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വഴിയെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതായി നമ്മുടെ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ അതായത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം വിറക് ദേ എന്താണ് ബാഹുബലി അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാഹുബലി എന്ന് ഈ വിറക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടേ കളിയാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ആൾ വിറകൊക്കെ വെച്ച് ആളിപ്പം വന്ന് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയേക്കുമായിരുന്നു മീനുമൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയിട്ട് ക്ഷീണിച്ചൊക്കെ വന്നേക്കായിരുന്നു കപ്പ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രി നല്ല ചൂടോടു കൂടെ മീൻകറിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാമല്ലോ ആ ഒരു പ്ലാനിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതെൻ്റെ അമ്മാമ്മയാണ് കേട്ടോ അമ്മയുടെ അമ്മ ഭയങ്കര കൈപ്പുണ്ണിയുള്ള ഒരാളാണ് അയ്യോ പറയേണ്ട അത്രയ്ക്ക് കൈപ്പുണ്ണിയാണ് നമുക്കൊരു കറി ഉണ്ടാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് രുചിയാണ് അമ്മാമ്മയുടെ കറികൾക്കൊക്കെ പിന്നെ എട്ട് മക്കളുടെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മാമ്മ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൂടെ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് എന്താ മക്കളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ വന്നിരിക്കുക അപ്പം നമ്മളിതേ കപ്പ അത് മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ കാലത്തിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രം ഇതിൻ്റെ പേര് ഉരുളി എന്ന് തന്നെയാണോ ആവോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കാരണം അതിൽ തികയുന്നില്ല കപ്പ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മീനൊക്കെ തൊട്ടതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെറിയുള്ളി കാന്താരി മുളകും ചെറിയുള്ളിയും തേങ്ങ കറിവേപ്പില ഒക്കെയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് അരയ്ക്കുന്നത് മിസ്സായി പോയിട്ടോ കേട്ടോ അടുപ്പൊന്നും വെക്കണ്ട ഇനി ഇനി അടുപ്പ് പിന്നെ ഈ സാധനമൊക്കെ വൈകുന്നല്ലേ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തത് ഹോട്ടലിലാണേത് ഹോട്ടലാണ് കുന്നക്കൂട്ടിയിലെ കൃഷ്ണൻ പണിക്കണ്ട ഹോട്ടല് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാനോൺ ക്യാമറയിൽ അത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു കുറച്ച് നേരം അധികം നേരം ഞാനിത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൈയൊക്കെ നല്ല വേദനയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അയയ്ക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്